የዳውሮ ዞን በደቡብ ክልል ከሚገኙ 13 ዞኖች ውስጥ አንዱ ነው ከ446000 ሄክታር በላይ የቆዳ ስፋት ያለው የዳውሮ ዞን 1 ሚሊዮን ህዝብ ይኖርበታል ዞኑ የተለያየ አይነት መልካም ምድር የገጽታ ቢኖረውም በአብዛኛው ተራራማና ገደላማ ይበዛዋል ተራሮቹና ዳመናው ህብር ፈጥረው ሰማዩን ለዞኑ ቅርብ አስመስለውታል የዳውሮ ህዝብ የበርካታ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ገጸ በረከቶች ባለቤት ነው ከዋና ከተማው ተርጫ 4 ኪሎ ርቀት ላይ የሚገኘው የሺቃ ፍሎሃ በቀላሉ ሊለማ የሚችል የዞኑ የተፈጠሩ መስህብ ነው ፍሎሃው ክረምት ከበጋ ሳይል ሁሌም እንደተን ተከተከ ነው ለያዩ የዱር እንስሳት እንዳሉት ከሚነገርለት የጨበራ ጭርጭራ በሄራይ ፓርክ ዞታ ውስጥ አብዛኛው ማለትም 1190 ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት በዚሁ ዞን ይገኛል ካራት መስዋ 10 አመት በፊት በንጉስ ሐላላ ዘመነ መንግስት የዳውሮ ህዝብ ካጎራባች ህዝቦችና አብሄረሰቦች ወረራ ራሱን ለመከላከል ባሉንና ወጉን ጠብቆ እንዲኖር ለማድረግ የተገነባውና 4461 ካሬ ሜትር የቆዳ ስፋት የሚያካለለው ካብ ሌላው ታሪካዊ መስህብ ነው እንሰት ለዳውሮች ምግባቸው የህይወታቸው ዋልታ የኑሯቸው ማገር ነው በዳውሮ ምድር ሴቶች እጅ ቢያጥራቸው ማጀት ቢጎድልባቸው ጨውቡና ቢቸግራቸው መፍቴው እንሰት ነው እንሰት አረንጓዴ ምንጣፍ ሆኖ ዙሪያ ገባውን ያደምቃል በደስታ ወቅት ከዳውሮች ጎን የሚቆመው እንሰት በአዘንም ወቅት አብሯቸው አለ ቢታመሙ የሚያገግሙበት ቢሰበሩ የሚያጠግጉበት ቢወልዱ የሚታረሱት በእንሰት ነው በደጋና በወይና ደጋ አየር በመብቀል ውጤታማ ከመሆነው እንሰት የሚወድቅ ነገር የለም ቅጠሉ ለምግብ ማብሲያነት ለቁሳቁስ ለዳስ ለመቀመጫነት ይውላል እንሰትን ወደ ምግብነት መለወጥ እጅግ ከባድና ፈጣኝ ነው ያለ ትብብርና ያለ መተጋገዝ ሂደቱ አድካሚና አስልቺ ነው አንድን ሰት ለመፋቅ መድረሱ የሚታወቀው በጣም ሲወፍርና ሙሽራው ማዘርዘር ሲጀምር ነው። እንሰት እዚህ ደረጃ ሲدرس እድገቱን ጨረሰ ማለት ነው። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ግን እንሰቱ ሳያዘረዝርም ሊፋቅ ይችላል። ለመፋቅ የደረሰው እንሰት ሴቶቹ ከመረጡት በኋላ የእንሰቱን ቅጠል በመቁረጥ ድልዳል ያዘጋጃሉ። የተመረጠው የእንሰት ቅጠል ድልዳል ከሆነ በኋላ የተሰነጠቀውን የእንሰት ቅርፊት አሰባስበው ያስቀምጣሉ። ለመፋቅ የማይመቸው የእንሰቱ የሰረኛውን ክፍል በመቆፈር ያወጡታል። የጎደጎደውን እንሰት በስርዓት ተከርክሞ በነጭ ሳርና በቅመማቅመም ይታሻል። ሽራው እየተቆራረጠ ተጨምሮ ይታፈናል ከ15 ቀናት በኋላ የሚፈጠረው ፈሳሽ ጋማ ይሉታል በበይረ ሰው አጥራር ኦቴታ የሚባለውና 1 ሜትር ከ30 ርዝመት ያለው ወፍራም ጣውላ እንሰት ተደግፎ እንዲቆም ይደረግና የላይኛው ጫፍ ከእንሰቱ ጋር በገመድ ይታሰራል ቅርፊቱን ኦቴታውን በማስደገፍ ማይሌ ይያሉ በሚጠሩትና ከጠንካራ ቀርካ በሚሰራው በሁለቱም በኩል ስለት ባለው መላጋ መፋቅ የቤተሰብን የምግብ ፍላጎት ማሟላት ቀለብን መስፈር ለነዚህ ሴቶች የዘውትር ተግባር ነው
ሴቶቹ የፋቁትን እንሰትና ቆፍረው ያወጡትን የእንሰት ስር በፈሳሹ እየጨመሩ ያብላሉታል ጋማው የእንሰቱን ወደ ምግብ መለወጫ ጊዜ ለማሳጠርና የምግብ ይዘትነቱን ለማሳደግ ከመርዳቱም ሌላ እንሰቱ የቆጮ ጣም እንዲይዝና እንዲብላላ የሚረዳ እርሱ ነው ራዴት እንዲኖረው ፈጣሪያቸውን እየለማመኑ ይለውሱታል እናም ለወር ያህል ታፍመ ይቀመጣል ለምግብነት ዝግጁ እንዲሆን እንሰቱ ይበልጥ እንዲበስልና ጣሙ እንዲጨምር እስከ ሰባት አመት ድረስ ሊቆይ ይችላል ቋሚ ምግባችን እንሰት ነው እንሰት ምግብነቱ ብቻ ሳይሆን ችግርና መከራ ሁሉ ቻይ ነው 6 7 አመት ዝናብ ጠብባይል ይድረቅ እንጂ ከላይ ውስጡ ከቶ ስለማይሞት አስተማማኝ ስንቃችን ነው አስተማማኝ ቀለቡ ነው ለደውሩ ህዝብ ይሄ እንሰት እንሰቱ ምንድነው የሚደረገው አንዴ ተፍቆ ልባም ሴት ባልሞያ ሴት ጥሩ ጉርጓድ ቆፍራ በጥሩ ሁኔታ የቀበረችው እንደሆነ እሱ ላይ መልሶ ሌላ እንሰት ተተክሎ ሰባት አመት እስኪ ዘረዘር ድረስ ያ ተፈቆ መጀመሪያ የተቀመጠው ቆጮ ሳይበላሽ ይልቁንም ያማረበት ይልቁንም እየጣፈጠ ይልቁን መልክ ያወጣ በሰባት አመት በ10 አመት ሁሉ የሚበላ እንሰቱ እነዚህን ደረጃዎች ካለፈ በኋላ ወደ ምግብነት ለመለወጥ እንደገና 3 ደረጃዎችን ማለፍ አለበት ማንጠፍጠፍ ማሸትና አድቅቆ መቁረጥ እነዚህ ሂደቶች ለምግቡ አዘገጃጀት ወሳኝ ናቸው ቃጫውን ከቆጮ ለመለየት ምጣድ ተጥዶም ቢሆን የሚፈጸሙ ናቸው ዳውሮች ቆጮን ለምግብነት ሲያሰናዱ ቀቤ አይብ አሊያም ስጋ ይጨምራሉ ዳውሮች በሚመገቡት ምግብ የሚጨምሩት የቅቤ መጠን በዛ ያለ ነው እንሰት ያለ ቀቤ ወይም ያለ አይብ አይቀርብም ቢቀርብም በፍቅር አይበላም ቀቤ በርከት ተደርጎ ካልተጨመረ የዳውሮ ባህላዊ ምግብ ነው ማለት አይቻልም እናም ታዲያ ዳውሮች ይሄን የዋና ምግባቸውን ማባያ ማጣፈጫ የህይወታቸው ደም ስር የኑሯቸው አካል አድርገው ነው የሚያዩት